பிரியாணி என்றாலே தனி மவுசுதான் அசைவ பிரியர்களுக்கு வரப்பிரசாதமாக உள்ள இவ்வுணவை எப்படியேனும் ருசித்தே தீர வேண்டும் என்ற ஆசையில் ஏராளமானோர் முண்டி அடித்துக் கொண்டனர் நீங்கள் பார்க்கும் இடம் கட்சி கூட்டமோ பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும் அன்னதானமோ இல்லை சென்னையை எடுத்த தாளம்பூரில் உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களது பெற்றோரே பிரியாணிக்காக கையில் தட்டுடன் காத்து கிடந்தனர் முதலாம் ஆண்டு மாணவர் சேர்க்கைக்கான நிகழ்ச்சி முடிந்த பிறகு ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேற்பட்டோர் ஒரே நேரத்தில் குவிந்ததால் பிரியாணி விநியோகிப்போர் திணறினர் இதனால் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது உணவு விநியோகம் செய்ய முறையான ஏற்பாடுகளை கல்லூரி நிர்வாகம் செய்யவில்லை என பெற்றோர் குற்றம் சாட்டினர் மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் கையில் தட்டை வைத்துக் கொண்டு எனக்கு போடுங்கள் எனக்கு போடுங்கள் என கூச்சலிட்டது அனைவருக்கும் பசியை தூண்டியது பிரியாணிக்கு முண்டி அடித்துக் கொண்ட ஒரு பெற்றோர் லட்சம் லட்சமாக பணம் கட்டும் நாங்கள் பிச்சையா எடுக்கிறோம் இப்படி கையேந்த விடுகிறீர்கள் என்று தனது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தினர் பிரியாணி வழங்கும் இடத்தில் மனித தலையாகவும் கையில் தலைவாழ இலையாகவும் காட்சியளித்தது சென்னை பனையூரில் நடைபெற்ற ஏ ஆர் ரஹ்மானின் இசை கச்சேரி சரியாக முறைப்படுத்தப்படவில்லை என ரசிகர்கள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ள நிலையில் நிகழ்ச்சியால் பல மணி நேர போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கி தவித்ததாக பொதுமக்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் உள்ள பனையூரில் இசையமைப்பாளர் ஏ ஆர் ரஹ்மான் குழுவின் இசை கச்சேரி நடைபெற்றது விடுமுறை தினமான ஞாயிற்றுக்கிழமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியால் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது சென்னை மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் வந்திருந்தவர்கள் பனையூர் நோக்கி படையெடுத்தனர் இந்நிலையில் இசை நிகழ்ச்சி முடிந்து வெளியே வந்த பல ரசிகர்கள் தங்களது கடும் அதிருப்தியை கூட்டி தீர்த்தனர் இருக்கைகளை திட்டமிட்டபடி ஒதுக்கீடு செய்யவில்லை எனவும் ஆயிரக்கணக்கில் பணம் கொடுத்து நிகழ்ச்சிக்கு வந்தும் முறையாக கண்டுகளிக்க முடியவில்லை எனவும் குமரினர் அதுதான் அகேன் ரொம்ப ஸ்பஷ்டாக இருந்துச்சு ப்ராப்பராக ஆர்கனைஸ் பண்ணல எல்லாருமே ஒரே வழியாக வந்தாங்க ஸோ யார் டிக்கெட் வாங்கினாங்க வாங்களே கூட தெரில எல்லாருமே அப்படி வீட்டில் வாங்க இருந்துச்சு ரொம்ப க்ரௌடடாக இருந்தது டூ தௌசண்டுக்கு அவ்வளோவா என்ன சொல்கிறது கோல்டு ஃபுல் க்ரௌட் உட்கார கடம் இல்லை அப்புறமா ஆரே முக்காலுக்கு உள்ளே போனால் ரெண்டாயிரரூபா டிக்கெட்டு ஆயிரரூபா டிக்கெட் எல்லாம் கலந்தாக இருக்காங்க பத்தாயிரரூபா டிக்கெட் கூட ரெண்டாயிரரூபா டிக்கெட் எல்லாருமே இருக்காங்க ஸோ ஒரு பயங்கர ஒரு ஆர்கனைசேஷன் சரியே இல்லை மேனேஜ்மெண்ட் சரியில்லை மேனேஜ்மெண்ட் சரியில்லை ஒரு ஒரு இதுக்கு வந்து டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு இன்னொரு இதில் வராங்க இப்போ டைமண்ட் லட்டா பிளாட்டினம்ல வராங்க எதுவுமே இதுவே இல்லை ப்ரோ தண்ணி வசதி தண்ணி வசதி தண்ணியே கிடைக்கல தவிக்கிற வாங்கி தண்ணி நிகழ்ச்சி நடைபெறுவதால் அப்பகுதியில் தேவையற்ற பயணங்களை தவிர்க்குமாறு காவல்துறை தரப்பில் முன்பே அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் கச்சேரியை காண ஏராளமானோர் திரண்ட காரணத்தால் அப்பகுதியில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது வாகனங்கள் நீண்ட தூரத்திற்கு வரிசை கட்டி நின்றனர் பல மணி நேரம் வாகனங்களிலேயே காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டதாகவும் பொதுமக்கள் வேகுண்ட விழுந்தனர் வேதனை தெரிவித்தனர் வழிக்குது <laughs> அதேபோல டெல்லி பாரத் மண்டபத்திற்கு வருகை தந்த பிரதமர் மோடி தரைத்தளத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சர்வதேச ஊடக மையம் சென்று சர்வதேச பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் ஊடகவியலாளர்களுடன் கலந்துரையாடினார் டிஜிட்டல் இந்தியா குறித்த அரங்கையும் பார்வையிட்டு காட்சிகள் குறித்து அறிந்து கொண்டார் அந்த வளாகத்தில் உள்ள கைவினைப் பொருட்கள் கண்காட்சியையும் பிரதமர் பார்வையிட்டார் அப்போது அங்கு காட்சிக்கு வைக்கப்பட்ட பொருட்கள் குறித்து பிரதமருக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டது பாரத் மண்டபத்தில் பணியாற்றிய ஊழியர்களுடன் கலந்துரையாடி அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தார் ஜி டுவெண்டி மாநாட்டில் பங்கேற்ற உலக தலைவர்கள் பிரதமர் மோடியுடன் தனித்தனியாக இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தினர் 
அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரானுடன் கலந்துரையாடிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி இருதரப்பிடையே மிகவும் பயனுள்ள பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாக தெரிவித்தார் வரும் நாட்களில் பாதுகாப்பு துறையில் இரு நாடுகளிடையே பல்வேறு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும் என இமானுவேல் கூறினார் First I think we have a very strong bilateral partnership and the dynamic is absolutely incredible. Uh we 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 had a very strong defense partnership. We strengthened this partnership especially during the past few years. Canada பிரதமர் Justin Trudeau உடனும் பிரதமர் மோடி சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார். காலிஸ்தான் பிரச்சனை, வெளிநாட்டு தலையீடு உள்ளிட்டவை குறித்து ஆலோசித்ததாக Justin Trudeau கூறினார். over the years uh with uh, prime minister modi we've had many conversations on uh, both of those issues uh obviously canada it will always defend uh freedom of expression freedom of conscience uh freedom of uh, peaceful protest that's something that's extremely important to us at the same time as we're always there uh to prevent violence to uh push back against hatred மற்றொருபுறம் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் இந்திய பயணத்தை முடித்துக்கொண்டு வியட்நாம் நாட்டிற்கு புறப்பட்டார் மற்ற நாட்டு தலைவர்களும் விமானம் மூலம் நாடு திரும்பினர் முன்னதாக டெல்லியில் குடியரசுத் தலைவர் அளித்த விருந்து நிகழ்ச்சியில் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனை சந்தித்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அதன் புகைப்படத்தை பகிர்ந்துள்ளார் டெல்லியில் உள்ள அக்ஷர்தாம் கோயிலில் இங்கிலாந்து பிரதமர் ரிஷி சுனக் வழிபாடு செய்தார் சுவாமி நாராயண் அக்ஷர்தாம் கோயிலுக்கு சென்ற ரிஷி சுனக் அங்கு ஆரத்தி எடுத்து மண்டியிட்டு வழிபாடு செய்தார் ரிஷி சுனக்குடன் அவரது மனைவி அக்ஷதாமூர்த்தியும் வழிபாடு செய்தார் கோயில் நிர்வாகிகளுடன் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டார் மழைக்கு நடுவே தனது மனைவிக்கு ரிஷி சுனக் குடைபிடித்த காட்சி சமூக வலைதளங்களில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது ஜி டுவெண்டி உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்க வந்திருந்த வெளிநாடுகளின் தலைவர்களின் மனைவிகள் புடவையில் வந்திருந்தது கவனம் ஈர்த்திருந்தது ஜப்பான் பிரதமர் ஃபுமியா கிஷிடாவின் மனைவி யூகோ கிஷிடாவின் பச்சை நிறப்பட்டு புடவை பலரின் பாராட்டுக்களை பெற்றது சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் மூத்த பொருளாதார நிபுணர்களில் ஒருவரான கீதா கோபிநாத் மரீஷியஸ் நாட்டு பிரதமரின் மனைவி கோபிதா ஆகியோர் புடவையில் மாநாட்டுக்கு வந்திருந்தனர் இந்நிலையில் ஜி டுவெண்டி மாநாட்டிற்கான ஏற்பாடுகளை இரண்டாயிரத்தி எழுநூறு கோடி ரூபாயில் செய்த நிலையில் ஒரு மழைக்கே தண்ணீர் புகுந்துவிட்டதாக காங்கிரஸ் கட்சி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது வெற்று வளர்ச்சி அம்பலமாகியுள்ளதாகவும் விமர்சித்துள்ளது தொள்ளாயிரம் கோடி ரூபாயில் கட்டப்பட்ட நாடாளுமன்றத்தில் மழைநீர் ஒழுகுவதாகவும் இரண்டாயிரத்தி எழுநூறு கோடி ரூபாயில் அமைக்கப்பட்ட ஜி டுவெண்டி மண்டபத்தில் வெள்ளம் தேங்குவதாகவும் அமைச்சர் உதயநிதியும் விமர்சித்துள்ளார் டெல்லியில் நடைபெற்ற ஜி டுவெண்டி உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்றுவிட்டு நாடு திரும்பவிருந்த கனடா பிரதமரின் பயணம் விமான கோளாறால் திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டது கனடா பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ கடந்த எட்டாம் தேதி டெல்லி வந்த நிலையில் மாநாடு நிறைவடைந்ததை அடுத்து நேற்று இரவு எட்டு மணிக்கு நாடு திரும்ப திட்டமிட்டிருந்தார் ஆனால் அவர் செல்லவிருந்த விமானத்தில் திடீரென தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டது அதனை உடனடியாக சரி செய்ய முடியாததால் அவரது பயணம் நேற்று ரத்து செய்யப்பட்டு அவர் டெல்லியிலேயே தங்க மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன இதனையடுத்து இன்று அவர் பயணம் மேற்கொள்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மேலும் பல்வேறு செய்திகளை பார்க்கலாம் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு டெல்லியில் இரு நாட்களாக நடைபெற்ற ஜி டுவெண்டி உச்சி மாநாடு நிறைவடைந்த நிலையில் அடுத்த ஆண்டுக்கான மாநாட்டை நடத்துவதற்கான தலைமை பொறுப்பை பிரேசில் அதிபரிடம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஒப்படைத்தார் உலகமே மிகவும் எதிர்பார்த்த ஜி இருபது உச்சி மாநாடு டெல்லியில் இரண்டு நாட்கள் நடைபெற்றது நாடுகளுக்கு இடையேயான பிரச்சினைகளுக்கு பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வு காண வேண்டும் என்ற டெல்லி பிரகடனம் முதல் நாளில் நிறைவேற்றப்பட்டது மாநாட்டின் இரண்டாம் நாள் கூட்டம் பெரும் உரை எதிர்காலம் என்ற தலைப்பில் நடைபெற்றது தொடக்க நிகழ்வாக பிரதமர் மோடிக்கு பிரேசில் அதிபர் லூலா டாசில்வா இந்தோனேஷிய அதிபர் ஜோகோ விடோடோ ஆகியோர் மரக்கன்று வழங்கினர் தொடர்ந்து இந்தியாவிடமிருந்த ஜி இருபது கூட்டமைப்பின் தலைமை பொறுப்பை பிரேசில் அதிபரிடம் ஒப்படைத்தார் பிரதமர் மோடி முன்னதாக டெல்லி ராஜ்காட்டில் உள்ள மகாத்மா காந்தி நினைவிடத்தில் ஜி இருபது உறுப்பு நாடுகள் தலைவர்கள் மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினர் மேலும் காந்தி நினைவிடத்தில் இருந்த சபர்மதி ஆசிரமத்தின் மாதிரி குறித்தும் உலக தலைவர்களுக்கு எடுத்துரைத்தார் பிரதமர் மோடி
கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை திட்டம் தொடர்பாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று ஆலோசனை நடத்துகிறார் குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என திமுக தேர்தல் வாக்குறுதி அளித்திருந்தது இந்த திட்டத்தை அண்ணா பிறந்த நாளான வரும் பதினைந்தாம் தேதி காஞ்சிபுரத்தில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தொடங்கி வைக்கிறார் மகளிர் உரிமை தொகையை பெற மாநிலம் முழுவதும் இருந்து ஒரு கோடியே அறுபத்தி மூன்று லட்சம் பெண்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன விண்ணப்பதாரர்கள் அளித்த தகவல்கள் அனைத்தும் அரசிடம் உள்ள வருமான வரித்துறை மின்துறை போக்குவரத்து துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளின் தரவுகளுடன் ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது இதில் சந்தேகம் ஏற்படும் பயனாளிகளின் வீடுகளுக்கே சென்று கள ஆய்வு நடத்தப்பட்டு வருகிறது தகுதியான பயனாளிகளுக்கு திட்டம் தொடங்கப்படும் நாளில் குறுஞ்செய்தி அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது மகளிர் உரிமை தொகை பெறுவோருக்கு பிரத்யேக ஏடிஎம் கார்டுகள் ரேஷன் கடைகள் மூலம் விநியோகம் செய்யப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது அடுத்த மாதத்தில் இருந்து மாதத்தின் முதல் வாரத்தில் வங்கி கணக்கில் தகுதியான பயனாளிகளுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் வரவு வைக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த நிலையில் கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை திட்டம் குறித்து முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இன்று இறுதி ஆலோசனை மேற்கொள்கிறார் பயனாளர்கள் எண்ணிக்கை உள்ளிட்ட விவரங்களை அவர் கேட்டறிகிறாா்